Xin chào tất cả các bạn Trong video ngày hôm nay Mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho mọi người Cách móc một chiếc group tốt ghép hoa Như thế này Về nguyên liệu để làm chiếc áo này Thì mình có ghi ở phía trên màn hình rồi đó Nếu các bạn muốn sử dụng nguyên liệu tương tự Như nguyên liệu trong clip này Thì mình có để đường link Ở phần mô tả video phía bên dưới Các bạn có thể tham khảo nhé Chiếc áo của chúng ta thì sẽ được ghép lại từ các ô vuông nhỏ như thế này Và mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho mọi người cách móc chi tiết cho từng ô Các bạn có thể thấy là mỗi ô vuông này của chúng ta sẽ bao gồm có 4 màu Màu vàng, màu xanh, màu trắng và màu cam đất Ở bên ngoài cùng này thì vẫn là màu trắng Thì đây là cách phối màu của mình Còn nếu các bạn có thể phối màu tùy theo sở thích của mỗi người nhé Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng len màu vàng Các bạn tạo vòng tròn ma thuật Sau đấy thì lấy lên một bính Tiếp theo chúng ta sẽ móc 8 mũi đơn vào trong vòng tròn Một mũi hai mũi ba bốn năm sáu bảy và tám sau khi móc đủ tám mũi đơn như thế này các bạn sẽ kéo cái đuôi len này lại để chúng ta khép lại vòng tròn đó. Sau đấy thì các bạn sẽ tiến hành trượt mũi vào mũi đầu tiên của hàng Sau đấy thì chúng ta chốt mũi cắt len thành xong được cái phần nhị màu vàng ở giữa này Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng len màu xanh để móc tiếp Các bạn đưa kim qua một chân mũi Sau đấy thì nối len Chúng ta tiếp tục lấy lên hai bính 1, 2 Tại chân mũi và lấy bính lên Các bạn móc tiếp vào đây một mũi kép Nếu nói mũi kép thông thường Thì chúng ta sẽ hiểu là mũi kép đơn nhé Đó. Tiếp tục lấy lên hai bính 1, 2 Tại chân mũi tiếp theo Chúng ta sẽ móc hai mũi kép Trung chân trung đầu thực hiện như sau các bạn thực hiện mũi kép này tuy nhiên thì chúng ta sẽ dừng lại ở cái bước mà chúng ta còn hai mũi ở trên kim như thế này thôi chứ chúng ta không thực hiện là tiếp tục lấy len và đưa qua cả hai mũi còn lại như bình thường nữa các bạn sẽ dừng lại tại cái bước mà còn hai mũi ở trên kim như thế này tiếp tục cuốn len đưa kim qua cùng chân mũi lấy len lên cuốn len đưa qua hai mũi đầu tiên khi này thì các bạn sẽ có ba mũi ở trên kim và đến lúc này thì chúng ta mới lấy len và đưa qua tất cả các mũi đó các bạn được hai mũi kép trung chân trong đầu tiếp tục lấy lên hai bính chúng ta sẽ làm tương tự với tất cả các chân mũi còn lại vẫn là hai mũi kép trung chân trung đầu Đó, lại tiếp tục hai bính 
tiếp đến hai mũi kép chung chân chung đầu tiếp tục hai bính lại thực hiện tiếp hai mũi kép chung chân chung đầu đó và các bạn là cứ thực hiện như vậy cho đến hết hàng khi móc xong được cụm hai mũi kép chung chân chung đầu ở chân mũi cuối cùng thì các bạn tiếp tục lấy lên hai bính sau đấy thì chúng ta sẽ trượt mũi vào mũi kép mà chúng ta thực hiện đầu hàng này để kết lại hàng sau đấy thì chốt mũi cắt len đó và chúng ta đã hoàn thành xong được hàng thứ hai như thế này tại hàng tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục móc với màu trắng các bạn sẽ đưa kim qua vị trí mà chúng ta chốt mũi của hàng trước đó sau đấy thì lấy len trắng và nối len tiếp tục lấy lên hai bính tại chân mũi vừa lấy bính lên các bạn móc tiếp vào đây một mũi kép tại dài hai bính tiếp theo ở phía bên cạnh này các bạn tiếp tục móc vào đây hai mũi kép và một mũi đơn một mũi kép này tiếp tục một mũi kép nữa và cuối cùng là một mũi đơn đó tiếp tục lấy lên hai bính bỏ qua chân mũi tiếp theo móc tiếp vào cái giải hai bính ở bên cạnh chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn và hai mũi kép tại chân mũi tiếp theo các bạn móc tiếp một mũi kép tại giải hai bính tiếp theo lại tiếp tục là hai mũi kép và một mũi đơn một kép này hai kép này và một đơn tiếp tục lấy lên hai bính bỏ qua chân mũi tiếp theo móc tiếp vào cái giải hai bính ở phía bên cạnh móc vào đây một đơn và hai kép một đơn này sau đấy sẽ là hai kép tại chân mũi tiếp theo móc vào đây một mũi kép tại giải hai bính tiếp theo là hai kép một đơn một kép hai kép và một đơn tiếp tục lấy lên hai bính bỏ qua chân mũi tiếp theo móc sang giải hai bính bên cạnh một đơn và hai kép
tại chân mũi tiếp theo móc tiếp một kép tại giải hai bính bên cạnh móc hai kép và một đơn tiếp tục lấy lên hai bính bỏ qua chân mũi tiếp theo và với cái giải hai bính còn lại cuối cùng này thì các bạn sẽ móc vào đây là một đơn và hai kép một đơn này sau đấy là hai kép cuối cùng các bạn tiến hành trượt mũi vào mũi kép đã thực hiện đầu tiên của hàng để kết lại hàng sau đấy là chốt mũi cắt len đó và chúng ta đã hoàn thành được hàng tiếp theo tiếp theo thì chúng ta sẽ móc đến phần len màu cam đất các bạn đưa kim qua vị trí đã chốt mũi của hàng trước này lấy len và nối len để móc tiếp chúng ta lấy lên một bính tại chân mũi vừa lấy bính lên các bạn móc tiếp vào đây một mũi đơn sau đấy tiếp tục lấy lên hai bính tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành móc vào cái vị trí hai bính của hàng dưới này đó chúng ta sẽ móc vào cái phần hai bính này bỏ qua các chân mũi này thì các bạn sẽ móc như sau chúng ta sẽ móc ba kép ba bính và ba kép tại cùng một vị trí này một này hai ba tiếp tục lấy lên ba bính sau đấy lại tiếp tục móc tiếp ba kép vào vị trí đã móc trước đó một hai ba đó chúng ta sẽ được như thế này tiếp tục lấy lên hai bính tại cái mũi kép chính giữa của cái cụm này này đây các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta có tổng cộng là 7 mũi ở đây thì tại cái mũi thứ tư này là mũi kép ở chính giữa các bạn móc vào đây một mũi đơn tiếp tục lấy lên hai bính tại cái giải hai bính tiếp theo này chúng ta móc tương tự như là cái phần này tức là ba kép ba bính và ba kép một hai ba tiếp tục ba bính sau đó lại tiếp tục ba kép tiếp tục lấy lên hai bính tại mũi kép chính giữa của cái cụm bảy mũi ở dưới này các bạn móc vào đây một mũi đơn sau đấy thì lấy lên hai bính 
tiếp tục móc cái cụ ba kép ba bính ba kép vào giải hai bính tiếp theo tiếp tục lấy lên hai bính tại mũi chính giữa của cụm bảy mũi móc tiếp một mũi đơn tiếp tục hai bính tại giải hai bính tiếp theo móc một cụ ba kép ba bính ba kép Đó. Tiếp tục hai bính. Và chúng ta sẽ tiến hành chốt mũi và mũi đơn đầu tiên đã thực hiện của hàng. Và các bạn đã hoàn thành xong được hàng như thế này. Tại hàng tiếp theo, các bạn vẫn dùng len cam đang sử dụng này. Chúng ta lấy lên một bính Tại chân mũi vừa lấy bính lên Các bạn móc tiếp một mũi đơn Tiếp tục lấy lên hai bính Bỏ qua hai bính tiếp theo Bỏ qua hai chân mũi tiếp theo ở hàng dưới đó Tại cái ba kép này Mỗi chân mũi chúng ta móc một mũi đơn Một mũi này Hai mũi ba mũi tại giải ba bính tiếp theo các bạn sẽ móc một đơn ba bính và một đơn một đơn này ba bính và một đơn tại ba mũi kép tiếp theo mỗi chân móc một mũi đơn tiếp tục lấy lên hai bính bỏ qua hai chân mũi tiếp theo móc một mũi đơn vào cái mũi đơn của hàng dưới đó tiếp tục hai bính bỏ qua hai chân mũi tiếp theo móc tiếp ba đơn Tại giải ba bính này sẽ ra một đơn, ba bính và một đơn. Một đơn này, ba bính. Và một đơn. Tiếp tục ba mũi đơn. Lấy lên tiếp hai mũi bính bỏ qua hai chân mũi tiếp theo móc tiếp vào chân bên cạnh này một mũi đơn tiếp tục hai bính bỏ qua hai chân mũi tiếp theo tiếp tục ba đơn tại giải ba bính này thì vẫn là một đơn ba bính và một đơn một đơn này ba bính và một đơn tiếp tục ba mũi đơn
tiếp đến hai mũi bính bỏ qua hai chân mũi tiếp theo móc tiếp bốn mũi đơn tiếp tục lấy lên hai bính bỏ qua hai chân mũi tiếp theo tiếp đến là ba đơn tại giải ba bính này thì vẫn là một đơn ba bính và một đơn tiếp đến lại là ba mũi đơn cuối cùng là hai mũi bính và sau đấy thì chúng ta trượt mũi và mũi đơn đầu tiên của hàng để kết hàng sau đó các bạn là chốt mũi cắt len đó và chúng ta đưa vào sản phẩm như thế này Và cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng len trắng để móc cái phần hàng cuối cùng này Các bạn đưa kim qua khoảng trống giữa giải hai bính của hàng dưới Cái phần khoảng trống giữa hai bính ở bên cạnh này này chứ không phải ở góc nhé Sau đấy thì chúng ta nối len tiếp tục lấy lên hai bính tại cái phần khoảng cái giải hai bính này này cái giải mà chúng ta vừa đưa kim qua để lấy len lên đấy các bạn móc vào đây ba mũi kép một mũi này hai mũi và ba mũi tiếp tục lấy lên một bính các bạn bỏ qua ba chân mũi tiếp theo một hai ba móc vào chân thứ tư một mũi kép tại giải ba bính ở góc này các bạn sẽ móc vào đây là ba kép hai bính và ba kép một hai ba tiếp tục hai bính sau đấy thì lại tiếp tục ba kép một hai ba tại chân mũi tiếp theo móc thêm một mũi kép nữa đó chúng ta sẽ được cái phần góc như thế này tiếp tục lấy lên một bính bỏ qua ba chân mũi tiếp theo móc tiếp vào cái giải hai bính đây chúng ta sẽ móc vào cái giải này các bạn móc vào đây ba mũi kép một hai ba tiếp tục một bính bỏ qua chân mũi tiếp theo móc tiếp vào giải hai bính ba mũi kép một hai ba tiếp tục lấy lên một bính bỏ qua ba chân mũi tiếp theo một hai ba móc một kép vào chân thứ tư sau đấy thì tại cái giải ba bính ở góc này 
lại tiếp tục ba kép hai bính và ba kép tại chân mũi tiếp theo móc thêm một kép nữa đó chúng ta lại được một góc nữa và chắc hẳn thế các bạn cũng đã định hình được là các cạnh chúng ta sẽ móc như thế nào rồi chúng ta sẽ móc y như nhau ở các cạnh thôi nó, nó sẽ đều giống như thế này cả không có gì khác và với các cạnh còn lại thì các bạn thực hiện tương tự như cái cạnh này mà chúng ta vừa làm nhé Ở cái cuộn cuối cùng này Chúng ta sẽ móc 3 kép như thế này Sau đấy thì lấy lên một bính Và chúng ta trượt mũi kết hàng vào mũi kép đầu tiên đã thực hiện của hàng Đó. Sau đấy là chốt mũi cắt ren Các bạn sẽ móc số ô vuông sao cho có thể ghép lại đạt kích thước mà các bạn mong muốn cho áo mà chúng ta sẽ làm ấy thì các bạn dừng lại. Ở đây mình móc tổng cộng là 30 ô và được ghép lại thành 3 hàng, mỗi hàng 10 ô như thế này. Đây là mình đã gấp đôi lại rồi. Đó. Sau khi móc đủ số ô để ghép lại được kích thước mong muốn thì các bạn sẽ tiến hành khâu giáp lại. Các bạn có thể khâu lại thành một ống khép kín hoặc là các bạn có thể để mở giống như mình ở đây thì mình khâu mở mình để mở lại một cạnh như thế này để sau khi hoàn thành xong áo thì mình sẽ mang ra ngoài tiệm may và mình nhờ người ta may một cái kéo khóa kéo vào đây để lúc mặc thì sẽ được dễ dàng hơn hoặc chúng ta có thể khâu khép kín lại thì vẫn mặc được bình thường thôi không sao cả cái này thì tùy sở thích của mỗi người nhé và về cách khâu cho các mảnh thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện chi tiết như sau các bạn sẽ cắt sợi và xỏ qua kim khâu ren như thế này Chúng ta sẽ tiến hành khâu giáp hai mảnh như sau Từ điểm dưới cùng của một cạnh Ở cái vị trí hai bính này này Thì mỗi bính sẽ là điểm bắt đầu của một cạnh nhé Các bạn sẽ căn cứ vào đây để xác định được khi nào là điểm Khi nào là bắt đầu và khi nào là kết thúc của một cạnh hai mũi bính này thì mỗi bính sẽ là một điểm mốc của một cạnh đó thì kim khâu này các bạn là nhìn ở trên video nhé chúng ta sẽ đưa qua như thế này đưa qua nửa chân mũi ở phía sau đó mình sẽ đưa lại đây sau đấy với cạnh của miếng của chúng ta giáp vào ấy các bạn cũng thực hiện tương tự chúng ta sẽ chừa lại một đoạn để chúng ta cố định sau này sau nhé Chúng ta sẽ cố định để chốt lại vào mặt trái của sản phẩm sau Đó. Sau khi đưa qua được hai cụm mũi đầu tiên Thì các bạn lại tiếp tục đưa qua chân mũi tiếp theo làm tương tự với cạnh đối diện mà chúng ta sẽ ráp vào
Sau đấy thì lại đưa xuống dưới Đó, và các bạn sẽ được cái đường khâu nó như thế này này Ở đây là mình khâu lỏng để cho mọi người nhìn cho nó rõ Còn đâu khi chúng ta khâu thực tế thì các bạn cứ khâu đến đâu để kéo chặt đến đấy nhá Đó, đây chúng ta sẽ kéo chặt vào như thế này Thì chúng ta sẽ ráp được hai mảnh lại như thế này Rất là khít nhau và không để lộ đường khâu Đó. Về cách khâu của chúng ta thì chúng ta sẽ khâu như thế này Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành móc viền cho áo thì Đây bắt đầu từ góc phía cạnh dưới của áo Đây là cạnh ngắn ở phần bên sườn này Thì chúng ta sẽ móc từ cái góc ở dưới này Móc men theo cạnh dài trước Các bạn nối lên Sau đấy thì lấy lên hai bính Tại cái vị trí mà chúng ta nối lên này Các bạn sẽ tiếp tục móc vào đây cho mình Là bốn mũi kép một hai ba bốn đó tiếp theo thì các bạn để ý ở phía bên dưới này này chúng ta có các cụ mũi kép trung chân như thế này thì chúng ta sẽ không móc vào các mũi kép này Mà các bạn sẽ móc vào cái khoảng giữa của các cụm này Đó, chúng ta sẽ móc vào đây Đây, đây và đây Đây là các vị trí mà chúng ta sẽ móc trong một cái cạnh ô vuông này Thì sau khi móc được cụm 4 mũi kép đầu tiên này Các bạn sẽ tiến đến cái khoảng giữa Của hai cụm ở dưới tiếp theo Và chúng ta móc tiếp vào đây 4 mũi kép một hai ba và bốn đó các bạn được một cụm nữa chúng ta lại tiến đến cái khoảng giữa hai cụm tiếp theo móc vào đây bốn mũi kép một hai ba và bốn đó tiếp tục đến nó khoảng giữa tiếp theo một 
một hai ba bốn và tiếp đến thì sẽ là khoảng cuối cùng một hai ba và bốn đó như vậy là các bạn đã hoàn thành xong được cái phần ghép đầu tiên Với các ô còn lại thì các bạn sẽ tiến hành viền hoàn toàn tương tự như là cái ô đầu tiên này mà mình vừa làm. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái cụm mà kép trong chân này. Mỗi cụm bao gồm 4 mũi. Thì chúng ta tiếp tục móc một cụm đầu tiên vào đây này. 1. hai ba bốn đó sau đấy thì lại tiến đến cái khoảng giữa tiếp theo hoàn toàn tương tự như là cái cạnh trước mà chúng ta đã móc thôi Đó. Và các bạn cứ tiến hành viền như vậy Thực hiện cho đến hết cái cạnh này Sau khi viền xong đến hết cạnh Như thế này Thì các bạn sẽ móc tiếp hàng viền thứ hai Của phần gấu này như sau Đầu tiên chúng ta lấy đi một bính Sau đấy là quay sản phẩm lại Tiếp theo chúng ta sẽ lấy lên 4 bính Một 2, 3, 4 Sau đấy bỏ qua 3 chân mũi tiếp theo 1, 2, 3 Móc tiếp một mũi đơn vào chân thứ tư Tiếp tục lấy lên 4 bính 1, 2, 3, 4 Bỏ qua 3 chân tiếp theo 1, 2, 3 Móc tiếp một mũi đơn vào chân thứ tư Tiếp tục 4 bính 1, 2, 3, 4 Bỏ qua 3 chân mũi tiếp theo 1, 2, 3 Móc tiếp một mũi đơn vào chân thứ tư Và các bạn cứ thực hiện là lặp đi đập lại quá trình như thế này Cho đến hết hàng Khi móc để nó còn 3 chân mũi ở cuối hàng như thế này Đây chúng ta vừa thực hiện được một mũi đơn vào cái cụm cuối cùng này thì tiếp theo các bạn chỉ lấy lên 3 bính thôi chứ không phải là 4 bính nữa. 1 2 3 và các bạn bỏ qua hai chân mũi tiếp theo, 1 2, móc một đơn vào chân cuối cùng. Đó. Và như vậy là chúng ta đã thực hiện là xong được hàng này. Các bạn sẽ tiếp tục móc như sau. Đầu tiên lấy lên một bính. Sau đấy thì quay sản phẩm lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành móc vào các giải bính mà chúng ta đã móc của hàng dưới. Đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi đơn vào trong giải bính này. Sau đấy tiếp tục lấy lên 3 bính. 1, 2, 3. Sau đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục móc hai mũi kép vào bên trong giải bính. Một. Hai. Đó. 
Các bạn lại tiếp tục móc tiếp một mũi đơn vào giải bính tiếp theo Sau đấy tiếp tục lấy lên 3 bính 1, 2, 3 Từ các giải bính, từ giải bính này trở đi Thì chúng ta sẽ móc 3 mũi kép chứ không phải là hai mũi kép như giải đầu tiên nữa Chúng ta chỉ móc hai mũi kép tại cái giải đầu tiên này thôi Các giải còn lại thì đều là 3 mũi kép một hai ba các bạn hoàn thành xong được một cụm lại tiếp tục móc tiếp một mũi đơn vào giải bính tiếp theo tiếp tục ba bính Sau đấy là ba kép vào cùng giải bính này. 1 2 và 3. Chúng ta lại được một cụm nữa. Lại tiếp tục một đơn vào giải bính tiếp theo. Sau đấy là ba bính tiếp tục ba kép đó và các bạn cứ thực hiện là các cụm như vậy lặp đi lặp lại cho đến hết hàng khi móc đến nó cụm cuối cùng này sau khi móc xong ba bính thì tại cái giải bính cuối này các bạn sẽ chỉ móc vào đây hai mũi kép thôi giống như là cụm đầu tiên tức là cụm đầu và cụm cuối thì chúng ta chỉ móc hai mũi kép vào trong giải bính này đó và cuối cùng thì các bạn sẽ tiến hành thực hiện một mũi đơn vào chân mũi cuối cùng này Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần viền gấu Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục móc viền cho cạnh bên này Từ vị trí cuối cùng mà chúng ta vừa móc phần đẹp gấu đây Các bạn tiếp tục móc một mũi đơn Vào cái phần góc này Sau đấy thì tại cái thân mũi kép này Chúng ta móc vào đây ba mũi đơn các mũi viền mình sử dụng cho phần cạnh bên này là các mũi đơn nhé đó tiếp theo thì đến phần cái cạnh này thì các cạnh ô vuông này các bạn cứ mỗi chân mũi chúng ta móc một mũi đơn thôi Đó. Các bạn cứ móc mũi chân mũi một mũi đơn như thế này Viền cho đến hết cái cạnh này Khi móc xong viền cho phần cạnh bên này Thì chúng ta tiếp tục móc viền cho phần phía trên này của thân áo Và cách thức thực hiện của chúng ta như sau Đầu tiên các bạn lấy lên hai bính này Từ cái vị trí cuối cùng mà chúng ta vừa móc Thì tại cái cái phần nẹp ở trên này này thì chúng ta cũng móc vào khoảng giữa của các cụm kép ở hàng dưới thì với cái vị trí đầu tiên các bạn sẽ móc vào đây ba mũi kép một hai ba đó sau đấy lấy lên một bính chuyển sang vị trí tiếp theo lại tiếp tục
หมดห้าบ้าทิปตุกหมดบิงสร้างวิธีทิปเทลลายนะบ้าเก็บsau đấy là một bính và các bạn cứ thực hiện các cụm như vậy ba kép và một bính tại phần góc này sẽ là vị trí cuối cùng của chúng ta Đó, tiếp tục một bính và các cạnh đây là mình đã xong một cạnh và các cạnh tiếp theo thì các bạn tiến hành thực hiện hoàn toàn tương tự chúng ta lại bắt đầu từ cái góc đầu tiên cái phần khoảng đầu tiên này sau đấy là một bính rồi lại chuyển sang các vị trí tiếp theo và thực hiện móc hoàn toàn tương tự như cạnh đầu tiên mà mình đã móc Sau khi móc xong cụm ba kép cuối cùng này các bạn vẫn lấy một bính Sau đấy chúng ta tiếp tục móc nẹp nốt phần cạnh sườn còn lại Thì các mũi sử dụng vẫn là các mũi đơn thôi Các bạn sẽ nẹp vào cái thân mũi kép trước Sau đấy thì tiếp tục tiến hành nẹp vào các, các cạnh của các ô vuông ở bên trong Đó, chúng ta cứ nẹp bằng các mũi đơn bình thường thôi Cho đến cuối này sau khi móc đến cuối hàng như thế này thì các bạn chốt mũi cắt len với phần len thờ này các bạn sẽ giấu vào mặt trái của sản phẩm Tiếp theo thì các bạn sẽ xác định vị trí mà các bạn muốn móc phần quay áo Đây, đây là vị trí mà mình đã xác định Thì chúng ta sẽ móc trực tiếp quay vào phần thân trước Sau đấy thì khâu vào phần thân sau sau đó Phần quay áo của chúng ta sẽ có độ rộng là 8 mũi Và độ móc cụ thể như sau Các bạn nối len Sau đấy thì lấy lên một bính Tại vị trí vừa lấy bính lên Tiếp tục móc một mũi đơn Tại 7 chân mũi tiếp theo Mỗi chân mũi các bạn móc một mũi đơn 1 2 3 4 5 6 và 7 Chúng ta được hàng đầu tiên bao gồm 8 mũi như thế này Tại hàng tiếp theo Đầu tiên các bạn lấy lên 4 bính 1, 2, 3 4. Sau đấy quay sản phẩm lại 
chúng ta bỏ qua chân mũi đầu tiên bỏ qua chân mũi tiếp theo móc tiếp một mũi đơn vào chân thứ ba tiếp tục lấy lên ba bính một hai ba bỏ qua hai chân mũi tiếp theo một hai móc tiếp một mũi đơn vào chân thứ ba tiếp tục lấy lên một bính bỏ qua chân mũi tiếp theo và móc một mũi kép đơn vào chân cuối cùng đó chúng ta được một hàng nữa tại hàng tiếp theo đầu tiên các bạn lấy lên một bính sau đấy thì quay sản phẩm lại tại chân mũi vừa lấy bính lên các bạn móc tiếp một mũi đơn tức là chân mũi đầu hàng đó sau đấy thì tại cái mũi đơn đã móc của hàng dưới này các bạn bỏ qua à xin lỗi các bạn các bạn sẽ móc vào đây ba mũi kép chúng ta bỏ qua cái mũi bính ở giữa hai cái mũi này một hai ba tại giải ba bính ở giữa này các bạn móc vào đây một mũi đơn đến cái mũi đơn ở hàng dưới tiếp theo các bạn lại móc vào đây ba mũi kép một hai ba và tại mũi bính thứ ba của bốn mũi bính lấy lên ở hàng trước ấy các bạn móc vào đấy một mũi đơn 1, 2, 3 Chúng ta sẽ móc vào cái mũi bính thứ ba này Đó Và các bạn đã hoàn thành xong hàng Tại hàng tiếp theo Thì đầu tiên chúng ta vẫn lấy lên 4 bính 1, 2, 3, 4 Sau đấy quay sản phẩm lại chúng ta sẽ bỏ qua hai chân mũi đầu tiên móc một mũi đơn vào chân thứ ba một hai ba cái vị trí này là mũi kép chính giữa của cụm ba kép ở hàng dưới đó tiếp tục lấy lên ba bính lại bỏ qua ba chân mũi tiếp theo một hai ba móc vào chân thứ tư tương đương với lại mũi kép chính giữa của cụm ba kép ở hàng dưới sau đó lại lấy một bính và bỏ qua chân mũi tiếp theo móc một mũi kép đơn vào chân mũi cuối cùng đó và các bạn lại được một hàng nữa chúng ta sẽ lặp lại hai hàng này cho đến khi đạt chiều dài dây áo mà các bạn mong muốn mình sẽ thực hiện lặp lại một lần nữa nhé đầu tiên là một bính này sau đấy thì quay sản phẩm lại tại chân mũi đầu hàng móc vào một đơn tại mũi đơn đầu tiên móc vào ba mũi kép một hai ba tại giải ba bính ở dưới móc vào một mũi đơn tại mũi đơn tiếp theo lại tiếp tục là ba mũi kép và cuối cùng thì tại mũi bính thứ ba của bốn mũi bính lấy lên ở hàng trước móc vào đấy một mũi đơn một hai ba đó tiếp 
tục lấy lên là bốn bính một hai ba bốn quay sản phẩm lại bỏ qua hai chân mũi đầu tiên một hai móc một mũi đơn vào chân thứ ba tiếp tục lấy lên ba bính một hai ba bỏ qua ba chân mũi tiếp theo một hai ba móc một mũi đơn vào chân thứ tư tiếp tục lấy lên một bính và tại chân mũi cuối cùng thì chúng ta móc vào đấy một mũi kép đó các bạn lại được một cụm hai hàng nữa và như mình đã nói thì chúng ta sẽ đập đi đập lại hai cái hàng này cho đến khi đặt chiều dài dây quay áo mà các bạn mong muốn nhé sau khi đạt chiều dài mong muốn cho phần dây quay thì tiếp theo các bạn sẽ móc một hàng đơn để kết thúc đây là vị trí cuối cùng mà chúng ta đang móc này các bạn lấy lên một bính sau đấy quay sản phẩm lại tại hàng này thì chúng ta sẽ viền cái nẹp này bằng một hàng đơn tổng cộng là 8 mũi đơn một 2 3 4 5 6 7 và 8 sau đó chúng ta sẽ tiến hành chốt mũi và cắt len các bạn để lại một đoạn dài một chút để chúng ta khâu giáp vào phần thân sau nhé đó sau đấy thì với cái phần len thừa này các bạn sẽ xỏ len qua kim khâu len rồi chúng ta sẽ tiến hành khâu cái mép này vào thân sau vào vị trí tương ứng của thân sau đây là thân trước và đây là thân sau làm hoàn toàn tương tự với bên còn lại thì các bạn sẽ hoàn thành xong được hai bên dây áo như thế này và cuối cùng thì các bạn chỉ cần khâu giáp khóa khóa kéo vào cái bên cạnh sườn này là được đây đó thì việc khâu khóa này mình là mục đích là để chúng ta mặc vào được dễ hơn còn đâu thì các bạn có thể khâu khép kín cái đường cạnh sườn này cũng không sao cả các bạn vẫn mặc được bình thường thôi đó và như vậy là các bạn đã hoàn thành xong sản phẩm chúc các bạn thành công và nếu các bạn thích các video của mình thì đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn chuông để nhận thông báo để cập nhật về những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại mọi người.